Herzlich willkommen zu unserem Deutschkurs. Guten Tag, meine lieben Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer. Unser Deutschunterricht fängt wieder an. 亲爱的同学们，大家好，又到了我们德语课时间。我是你们的舒老师。In der letzten Stunde haben wir eine kurze Einführung in das Thema Umweltfreundlichkeit der Elektroautos gemacht. Bei der Einführungsübung haben wir schon viele Argumente für oder gegen die Umweltfreundlichkeit der Elektroautos gelesen und zugeordnet. 在上节课上，我们通过一个论据归类的练习，引入了电动车环保性这个主题。Sind die Elektroautos umweltfreundlicher als die traditionellen? Auf diese Frage werden wir heute in einem Lesetext eingehen. 那么，电动车是否真的比传统的车辆更加的环保呢？我们今天这节课要阅读的阅读课文就将来讨论研究这个问题。In dieser Stunde werden wir zuerst den Wortschatz lernen und dann das Leseverständnis machen und schließlich noch eine Wortschatzübung erledigen. 那在这节课上，我们首先将学习阅读课文的基本词汇，然后完成阅读理解，最后还将做一个和课文相关的词汇练习。Ja gut, lernen wir zuerst die wichtigen Vokabeln des Lesetextes. 那让我们先来学习阅读课文中的基本词汇。In alle Munde sein. In alle Munde sein， 这个俗语是人尽皆知的意思。Das heißt so bekannt und so populär, dass alle darüber sprechen。是不是可以这样理解？如此的有名，如此的受欢迎，以至于大家都在谈论它，就是 in alle Munde sein。Zum Beispiel er ist der berühmteste unter dem Dichten Deutschlands。Und heute dort in alle Munde. Er ist der berühmteste Dichter Deutschlands. Also, er ist in Deutschland bekannt. Er ist der berühmteste Dichter Deutschlands. Der Energiemix. Der Energiemix. Der Energiemix. Also, der Energiemix bedeutet die Verwendung verschiedener Primärenergieformen. zu gesamten Energieversorgung， 就是运用不同的一级能源形式来完成功能。一个国家或者一个城市，它的能源需求是很大的，你单靠一个能源形式是不行的。那选择哪些能源形式，如何组合，各自的比重是多少，就是我们这里所说的 der Energie Mix， der Heilbringer， der Heilbringer， 也可以写成 der。Heil Springer, der Heil Springer, 带来福祉的人。Heil Springer sind Gott, gütliche Person, die den Gläubigen das ihnen in der Religion zugesprochene Heil zuteil werden lässt. 能帮助信徒得到他们所信仰宗教所允诺他们的福祉的上帝或者说人，就可以叫做 Heil Springer 或者。Heil Springer. Jemanden oder etwas preisen. Jemanden oder etwas preisen. 及物动词，歌颂。Preisen 是一个比较书面的用语。在日常生活中，我们比较多的会用 loben. Etwas oder jemanden loben， 也就是表扬、表彰某人。而 preisen 显得就比较的书面语一点。Preisen 和动词 schreiben 一样，过去式和过去分词要把 i 变成 e。Preisen, Preis, hat gepriesen. Preisen, Preis, hat gepriesen. Sehen wir ein Beispiel. Elektroautos werden als Heilsbringer für das Klima gepriesen. 电动车得到了歌颂，人们认为它会为我们的气候带来很大的好处。在这个句子里，用 
high springer 来形容 electro autos， 其实评价是非常非常高的。就像我们前面解释的那样 ，high springer 一般指的是神。或者说像神一样的人，所以将电动车歌颂为可以拯救我们气候的重大发明，是不是有道理呢 ？Hitzulanda， Hitzulanda， 副词，此地，也可以分开写为 Hitzulanda， Hitzulanda。Das bedeutet in diesem Land oder diesem Gebiet, in dem sich der Sprecher befindet. 它通常指的就是说话的人所在的国家或者地区。Zum Beispiel hierzulande sind die Leute sehr konservativ。这里的人是非常保守的。那么这里的 hierzulande 指的就是说话人所在的国家或者地区。h e r k ö m l i c h h e r k ö m l i c h 形容词，不能做副词，只能做定语。这个形容词其实，在上节课做的引入练习里面已经出现，我们之前也学过。它的同义词就是 traditionell， traditionell。Der Verbrennungsmotor, die Verbrennungsmotoren, der Verbrennungsmotor, die Verbrennungsmotoren。内燃机，内燃机里面藏着一个 Verbrennung， 所以知道它的工作原理肯定要燃烧特定的燃料。Verbrennen 才可以。那么内燃机我们也叫做 Verbrennungsmaschine， 或者说 Verbrennungskraftmaschine。像 Automotor、Dieselmotor 都属于内燃机。Automotor 一般我们翻译成四冲程的汽油机，它是以德国工程师 Otto 的名字来命名的。马路上跑的大多数汽车使用的应该都是这种四冲程汽油机。这四冲程指的是进气、压缩、做工和排气这四个过程。那柴油机呢？当然就叫做 diesel motor。diesel motor。四冲程汽油机和柴油机虽然都属内燃机，不过它们之间有很大的区别。最大的区别呢，就是点火方式的不同。汽油机是在进行压缩冲程之后，用火花塞的电火花把汽油和空气的混合气点燃。可是柴油呢就比较活泼，压缩冲程结束的时候，发动机向气缸内喷油，柴油自己就点火了。那不管是汽油还是柴油，内燃机都要使用燃料。Der Treibstoff, der Treibstoff。我们知道动词 treiben。有推动的意思，所以 type stuff 就是 craft stuff， craft stuff 可以提供 craft， 我们也可以叫做 brand stuff， brand stuff 可以进行 brennen 燃烧。Das heißt Flüssigkeiten oder Gase durch deren Verbrennung Energie für Motoren entsteht。不管是液体还是气体，只要燃烧的时候可以为发动机提供能量。我们就可以叫做 type stuff。etwas ausschöpfen， etwas ausschöpfen， 及物动词，充分利用。Das heißt etwas in vollem Maße ausnutzen。ausnutzen， 这个前缀 aus 有穷尽的意思，所以 ausnutzen 也是充分利用的含义。Man versucht die möglichen Vorteile von Elektroautos。Aus zu schöpfen. 人们尝试充分利用电动车的潜在优点。Die möglichen Vorteile aus schöpfen. Zu einem Schluss kommen. Zu einem Schluss kommen. 得出结论。Das heißt einem Schluss ziehen. Einem Schluss ziehen. 我们得出结论，如果用及物动词的话，就是用 ziehen 来表示的。Zum Beispiel das Forschungsinstitut Kam zu dem Schluss, dass Elektroautos eine ähnliche Umweltbilanz wie konventionelle Autos haben. 研究机构得出结论，电动车对于环境的影响其实和传统的车辆差不太多。这里出现了一个单词叫 Umweltbilanz. Umweltbilanz. 我们知道 Bilanz 是资产负债表。那什么叫做 Umweltbilanz? 也就是电动车给环境带来的优缺点
综合一下之后得到的结果，到底是利大于弊还是弊大于利？那么相应的，我们还有两个如此构成的词 ：the clima balance。The clima balance, 对气候的影响 The eco balance, the eco balance, 对生态的影响 The Bereitstellung, the Bereitstellung, 提供这个词要理解的话，必须要学习它的动词 Etwas für jemanden oder etwas bereitstellen. Etwas für jemanden oder etwas Bereitstellen. Das heißt, etwas meist als Unterstützung hier vergeben. 也就是提供某物作为支持和帮助。那德语里也可以用另外一个动词表示，就是 gewähren. Gewähren. Zum Beispiel: Die Regierung stellte für das Projekt 20 Millionen Euro bereit. 政府为这个项目提供了两千万欧元的资金。那么这里的 zwanzig million euro bereitstellen， 其实就是我提供两千万的欧元作为 Unterstützung。那 bereitstellen 的名词就是 die bereitstellung。其实字面我们可以看出它的意思，把某样东西准备好，以便于它可以向某人提供帮助。zu schreiben， zu schreiben， 及物动词。用法有一点接近人三勿四。Jemanden oder etwas etwas zu schreiben. Jemanden etwas etwas zu schreiben. 认为某人或者某物具有某种特质。Das heißt, sie glauben, dass jemand oder etwas bestimmte Eigenschaften oder Qualitäten hat. 也就是我把某个特质，也就是词组里的四个，写到某人或者某件事的身上。也就是认为这个特征是你所特有的。举个例子 ，The Indianer schreiben diese Pflanze eine besondere Wirkung zu. 印第安人认为这种植物具有一种特殊的功能。那么这里的 Wirkung 就是四个，那么前面的 diese Pflanze 就是三个。好，再看一个我们课文里的例子。Fast zwei Drittel der klimaschädlichen Wirkung von E-Autos schreiben die Forscher dieser Tatsache zu. 学者们认为，电动车对于气候产生的有害影响，将近三分之二都要归因于这个事实。这句话里的四个宾语是 fast zwei Drittel der klimaschädlichen Wirkung。三个宾语是 dieser Tatsache， 也就是研究人员把。大部分的电动车产生的对气候的不好的影响，记到了这个事实的头上。所以这句话里面的 “zu schreiben” 我们可以翻译为“归因于”“归咎于”。好，后面一个词组，其实在前面的某个单元出现过，不过因为比较少见，估计同学们可能会忘记。我们再复习一下 ：“etwas schlägt zu Buche”。“etwas schlägt zu Buche”。Das bedeutet etwas macht etwas aus oder etwas ist bedeutend. 也就是某事是很重要的。这个词组通常用来表示在经济上的重要。比如说 ，Die Ausgaben für Dienstreisen schlugen dieses Jahr kräftig zu Buche， 就可以理解为今年用于出差上的费用非常的高。再来看一个课文里的例句。Die Herstellung der Batterien schlägt in der Klimabilanz der E-Autos mit 30 Prozent zu Buche. 在电动车对气候产生的影响方面，电池的生产占到了百分之三十的比重，也就是对于电动车对于气候的影响，其中百分之三十是由电池造成的。Vegan, vegan. Vegan 在做不及物动词的时候，后面通常是加重量的。Das heißt ein bestimmtes Gewicht haben。比如说 ，Das Paket wiegt zwei Kilo。后面加的重量就是前面这个包裹的分量。这个包裹重两公斤。那如果后面不加具体的重量，加 schwer 或者 leicht 这样的词，也可以修饰出这个东西的重或者轻。比如说。
Die Tasche wog schwer. Wog ist wiegen der Vergangenheit. Die Tasche wog leicht. 当时那个包很重的，那个包很轻的。Das heißt, die Tasche war schwer oder die Tasche war leicht. 不过用 war 的话比较偏口语，用 wog schwer oder wog leicht 听起来就比较书面语一点。好，再来看一下 schwer wiegen 的引申义。如果我们说 ihr Rad wiegt schwer， 或者 ihr Rad wiegt viel， 不是说他的建议分量很重，而是说他的建议很重要。Das heißt ihr Rad hat großes Gewicht， hat großen Einfluss。那相反，如果我们说他的建议不重要，就可以加上否定词。Ihr Rad wiegt nicht schwer. Das heißt, ihr Rad hat kein großes Gewicht oder keinen großen Einfluss. 我们课文里就会出现这样的一个句子 ：Dabei wiegt die Tatsache besonders schwer. 在这个过程中，事实就显得非常的重要了。好，后面一个单词 ：Der Hochleistungsakku, die Hochleistungsakkus. Der Hochleistungsakku, die Hochleistungsakkus. 我们知道 Hochleistung 肯定指的是高性能、高效率，而后面的 Akku 是 Akkumulator 的缩写，解释为电池，所以合在一起就得到了高性能电池。Die Laufleistung, die Laufleistungen, die Laufleistung, die Laufleistungen. Die Laufleistung ist die Leistung, die ein Fahrzeug, Reifen oder Ähnliches in Bezug auf die zurückgelegte Strecke erbringt. Laufleistung 指的是车辆或者轮胎行驶过的里程数或者说公里数。好，后面来看一个比较难的词组 ：sich jemandes oder etwas annehmen. sich jemandes oder etwas annehmen. 反身。Annehmen， 我们以前学过，有接受的意思。这个礼物我收下了，可以用 it was annehmen， 对吗？表示猜测，也可以说 ich nehme an。不过我们这里讲的是一个非常书面语的用法。这里的 z 四格，而后面的 jemandes oder it was 是二格，也就是这个反身要支配一个二格宾语，解释为照顾关心。那不就等同于 z i c h um jemanden oder um it was kümmern？ Oder für jemanden oder etwas sorgen 的意思了吗？我们来看几个例句。Sich der Verletzten oder der Kinder annehmen。这里的二格是 der Verletzten， 那个受伤的女伤员，或者说 der Kinder 孩子。所以这个词组的意思是照顾那个女伤员，或者说照顾孩子们。再看一个课文里的例句。Wissenschaftler haben sich der Ökobilanz von Elektroautos angenommen. 科学家们非常关心电动车的生态影响 Der Stoffkreislauf, der Stoffkreislauf, 材料循环 Kreislauf 循环 Der Feinstaub, der Feinstaub, 粉尘我们把它拆开，就是 fine s t o p 非常细小的灰尘。duster， duster， 形容词，暗淡的，黑乎乎的。duster 的本意指的是非常暗 ，das heißt ziemlich dunkel und deshalb beängstigend。因为非常的暗而让人有些害怕的，就可以叫做 duster。那德语里还有一个单词叫做 finster。和它的意思是一样的。Zum Beispiel ein düsterer Gang in einem Parkhaus， 停车场里昏暗的过道。然后 düster 除了昏暗，它也可以引申为不好的 ，negative，negative negative.。Ja gut， das sind alle wichtigen Vokabeln von dem Lesertext。刚刚我们所学的就是对于电动车这篇阅读来说很重要的单词。Jetzt können Sie den Text lesen und das Leserverständnis machen。那接下来，同学们就可以看课文，并且完成阅读理解了。Beantworten Sie die folgenden Fragen
，请同学们阅读课文，并找到和课文相关问题的答案。这篇课文虽然有点长，但是阅读理解难度应该不是很大。我们一起来看一下，标题叫做 "Sind Elektroautos wirklich umweltfreundlich？" 电动车真的环保吗？我们的第一个问题问的是 "Wie groß ist der Abstand zwischen dem ersten Stand und dem Ziel der Bundesregierung, was die Zahl der Elektroautos betrifft?" 在电动车数量方面，德国的联邦政府他们的现状和他们的目标之间的差异有多大 ？The Abstand Zwischen， 其实 Abstand 就是 Distance， 距离、差距。好，我们来看一下第一段。Sie sind in alle Munde und dennoch sehr selten auf der Straße. Elektroautos， 其实第一句话这个 Z。让人有一些摸不着头脑，所以我们要读下去才知道。他们脍炙人口，人尽皆知。可是，在马路上仍然很少能够见到他们。这里的 dem n o c 就是 tots dem， 表示的是转折。那么他们是谁呢？冒号后面 e l e c t o a u t o s 也就是说 ，the e l e c t o a u t o s sind zwar sehr berühmt， aber Auf der Straße sind sie schwer zu finden. 虽然电动车很有名，可是，在马路上却不常见。
为什么不常见呢？说明它们还不普及。Die Elektroautos sind nicht weit verbreitet. Dabei werden sie vom Politik und Wirtschaft geradezu als Heilsbringer für das Klima gepriesen. 与此同时，不管是政界还是经济界，都把电动车歌颂为可以拯救我们气候的救世主。这句句子里的 d a b a i 这个 da 指的就是前面那个句子。我们知道 by 可以表示时间，也就是在什么的时候。那么也就是在发生第一句这样的情况。与此同时，政治界和经济界非常在意电动汽车。另外，句子里的 gerade zu 是用来加强语气的，也就是增加自己这句话的可信性。Von ihrem Ziel bis zum Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf deutsche Straßen zu bringen, ist die Bundesregierung jedoch noch meilenweit entfernt. 可是，德国政府离他们的目标。也就是到2020年，要让100万辆电动车驶上德国的街头，还有很远的距离。这里出现了第一个问题的信号词，就是 c i e 这里黑体的 j e d o c h 就是 ab 的意思，表示转折。虽然政治界和经济界非常重视电动车，可是政府离他们的目标还有非常远的距离。多远呢？这里有一个词叫 m y l a n w i d e m y l a n w i d e d e m y l e r d e m y l e n 是英里的意思。当然，这里的 m y l a n w i d e 并不是说有几英里那么远，这是一个约束。m y l a n w i d e bedeutet sehr weit, sehr weit。所以，德国政府离他们的目标还有很大的距离。多大呢 ？Noch keine z w a n z i g t a u s e n d reinen Strom。Zoysen abgasfrei durchs Land. 事实上，在德国大街小巷行驶的纯电动车不到两万辆。这里有一个词叫 Strom, Strom 电。这里用 Strom 来指代电动车，也就是 Elektroauto。后面这个动词 Zoysen, Zoysen 不及物动词，原意指的是发出很轻的声响。不知道同学们有没有留意过，电动车在行驶的过程中，发动机的声响是非常轻微的，所以有的时候它在你身边行驶的时候，你可能根本都没有听到声音。这里用 z o i s e n d u r c h s l a n d 其实就是 f a r e n d u r c h s l a n d 的意思，只不过它比 f a r e n 更多了一层意思，也就是突出了电动车声音非常的轻微。这句话交代了现状，所以我们找到了现实和目标的差异。现实是只有两万辆电动车，而目标是到二零二零年实行德国的马路上有一百万辆电动车。Der Abstand ist so groß. Aber sind die E-Autos überhaupt geeignet, den Ausstoß an Kohlendioxid zu verringern und so die Ökobilanz nachhaltig zu verbessern? 在第一段的最后，作者提出了一个疑问。可是电动车真的适合用来降低二氧化碳排放以及长期可持续的改善生态影响吗？这句话里的两个词组，同学们可以记一下 ：den Ausstoß an Kohlendioxid verringern。Ausstoß 排放，那么是什么的排放呢 ？an Kohlendioxid， 也就是降低二氧化碳气体的排放。后面还有一个 the ökobilanz nachhaltig verbessern， 也就是可持续的改善生态影响。好，我们来看 B 这个问题。Warum kann man Elektroautos zurzeit noch nicht als umweltfreundlich bezeichnen? Etwas als etwas bezeichnen， 把什么称作为？为什么眼下我们还是不能说电动车是非常环保的呢？我们读第二段。Während der Fahrt stößt ein E-Auto natürlich keine Abgase aus und produziert daher auch kein klimaschädliches Kohlendioxid. 电动车在行驶的过程中，当然不会排放任何的有害气体，所以它也不会产生对气候有害的二氧化碳。Während der Fahrt， 这个 während 介词加二格在什么期间？ 
我们改成从句的话，就是 Während ein E-Auto fährt， 当一辆电动车在行驶的过程中。这里的两个词组，同学们也可以记一下 ：Abgase ausstoßen。Abgase ausstoßen， 排放废气。Kohlendioxid produzieren， Kohlendioxid produzieren， 产生二氧化碳。这样一看，电动车是有好处的，因为它既没有废气，也没有二氧化碳。Berücksichtigt man hingegen die Erzeugung des Stroms und die Produktion des Fahrzeugs sinkt die Umweltfreundlichkeit von Elektroautos。Rapida， 这句话里面有一个黑体的 hingegen， 我们知道 hingegen 就是 d a g e g e n 相反，而且这句话是动词打头的，所以它是省略了 w e n 的条件状语从句。Wenn man hingegen die Erzeugung bla bla berücksichtigt， 可是如果我们反过来把发电以及汽车的生产都考虑在内的话，那么电动车它的环保性。就要急剧下跌了。Rapide bedeutet sehr schnell. Rapide sinken 就是快速下跌。为什么这么说呢 ？Den 这个 den 后面跟的就是理由。Den hier zu Lande kommt der Strom noch immer zu weitem Teilen aus Kohle oder Gaskraftwerken. Hier zu Lande 指的是哪里？当然是写文章的人所在的 in Deutschland。因为在德国，大部分的电力还是是由传统的煤炭发电站或者说天然气发电站提供的。这句话说明了为什么眼下我们还不能认为电动车是环保的，因为发电并不环保，也就是德国大多数的电来自于传统电站。Zwar hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Energiemix bereits enorm auf der Zeit Rund 28 Prozent erhöht. Sich erhöhen, 就相当于 zunehmen， 就相当于 steigen。虽然能源组合里可再生能源的比重已经显著的增加到了大约百分之二十八左右。注意这句话里面有一个 their anteil on at was， 就是可再生能源在能源组合中所占的份额，所占的比重。我们前面讲过 ，energy mix 指的就是我为了满足能源需求，采用各种不同的一级能源。那么可再生能源在这个能源组合中也是有一席之地的，而且它的比重还在不断的上升。然而 ，doch reicht das noch nicht aus, um die möglichen Vorteile von Elektroautos gegenüber herkömmlichen Verbrennungsmotoren tatsächlich auszuschöpfen. 可是，如果想要把电动车和传统的内燃机相比，所有的潜在优点都充分发挥出来的话，这个比例还是不够的。好，我们看第三个问题 ：C. Zu welchem Ergebnis kam das Forschungsinstitut in Heidelberg？ 海德堡的研究机构得出什么样的结论？那么信号词肯定是 Heidelberg。Das Institut für Energie und Umweltforschung in Heidelberg。Kam in eine Untersuchung zu dem Schluss. 后面就应该是答案了。海德堡的能源环境研究所。那么在一次调查中得出了下列结论 ：Das batteriebetriebene PKW über ihre gesamte Lebensdauer bei Nutzung des deutschen Strommix eine ähnliche Klimabilanz haben wie konventionelle Autos. By nutzung des deutschen Strommix， 在使用德国的能源组合这个方面 ，Battery betrieben a PKW， 就是由电池驱动的轿车 ，Über ihre gesamte Lebensdauer， 从这辆车的完整寿命来看，它的气候影响和传统汽车相比，并没有什么很大的差异。这句由 Das 引导的从句，就是问题 C 的答案。也就是这个海德堡研究机构的结论了，也就是电池驱动的车，如果我们考虑它整个一生、整个寿命，也就是从产出到报废，它在能源使用上对气候的影响，其实和普通传统的车是没有差别的。
und die D. Was verursacht bei einem Elektroauto die meisten klimatischen Schäden? 对于电动车来说，它对于气候造成的损害大部分是由什么引起的？也就是电动车为什么会损害环境、损害气候呢？下一段。Erstens sei dabei die Bereitstellung des Stroms zur Ladung der Fahrzeugbatterien zu nennen. 我们从第一个单词 erstens 可以看出，从这段起，作者就要给出他的解释。他为什么说从一辆电动车完整的寿命来看，它对于环境的贡献并不比一辆传统的车辆好多少呢？作者认为，首先要提的就是。为了电动车电池充电所准备的电力，我们看这里有一个名词化的词组 ，the Bereitstellung des Stroms。如果转换成动宾词组的话，那就是 den Strom bereitstellen， 把电准备好。那为什么要准备这个电力？这个电是用在何处的呢？后面有个介词结构 ，zur Ladung der Fahrzeugbatterien。如果我们要改写这个 zu 的话，可以改成。Um die Fahrzeugbatterien zu laden. 原来电力是为电动车的电池充电而准备的。Fast zwei Drittel der klimaschädlichen Wirkung von E-Autos schreiben die Forscher dieser Tatsache zu. 还记得这个 etwas etwas zu schreiben 的用法吗？把那笔账记到谁头上？这个账是四格，记到谁头上是三格。所以。研究人员将电动车对于气候造成的有害影响中的三分之二都记到这个事实的头上。哪个事实呢？就是前面第一句所说的，我们要发电来给电动车的电池充电。那么刚刚那个句子里面的 zwei Drittel der Klimaschädlichen Wirkung， 三分之二的有害影响，不正好是对应问题 D， die meisten klimatischen Schäden 吗？既然是三分之二，那当然是占对气候影响的大多数了。Ihr Schluss: Solange in Deutschland nicht der überwiegende Teil des Stroms aus erneuerbaren Quellen gewonnen wird, sieht auch die Klimabilanz der Stromer wenig rosig aus. 最后有一个形容词叫 rosig， 同学们应该觉得它和 rosa 玫瑰长得非常的像。Rosa 是 rosa 这个颜色的同义词。我们知道 rosa 指的就是玫瑰红，所以 rosa 也可以理解为粉红的，或者说玫红的，也就是像玫瑰红的那样的颜色。然后引申为非常美好的。如果我说 ，Dieser Studiengang hat eine rosige Zukunft， 我们学校的这个专业未来可好了，粉红色的未来。那不就是说这个专业的前景和未来非常的美好吗？好，那么这些研究人员得出一个什么样的结论呢 ？Schluss。然后这个结论是用一个从句的连词 so long 来引出的。so long 这个连词表示的是，只要从句的条件不改变，那么主句的状态也不会改变。所以一般我们翻译成只要。不过大家不要把 so long 和 when 混淆了。因为 then 可以是一个瞬间的，如果你来，我就请你吃饭。而 so long 啊，它里边有个 long 啊，所以它是持续的状态，不管是主句还是从句都是，只要从句的状态不改变，那么主句的状态也不会改变。我们看看这句话是什么意思啊？只要德国大部分的电力没有来自可再生能源，那么。我们说这些电动车它对于环境的影响其实并不怎么美好啊。Der überwiegende Teil 占多数的部分，其实就是 der größte Teil。大部分的电力如果还是靠化石来源的能源进行发电的话，那么这些电动车它需要的电还是会在发电过程中对环境造成污染。这是作者的第一个理由。好，我们再看一下问题 A。Welchen Anteil hat die Batterieproduktion an der Umweltbelastung？ 这里有一个 Anteil an 什么中的份额？电池生产在环境污染或者说环境负荷中的比重是多少 
。这里的 on v e l t b e l a s t o n 其实就是 the on v e l t b e l t b e l a s t e d 给环境增加更多的负担、更多的负荷。其实意思就是污染环境了。我们来看 z w e i t e n s 的这一段。Zweitens haben die Wissenschaftler die Herstellung der Batterien ausgemacht, die in der Klimabilanz der E-Autos mit 30 Prozent zu Buche schlägt. 这里的 etwas schlägt zu Buche， 我们在讲单词的时候讲过，就是在某个过程里它占的份额很大，或者说非常的重要。其次，科学家们已经发现电池的生产。在电动车对于环境的影响中，要占到 30% 这么高的比重。第一个句子里 ausmachen 的用法比较特殊 ，etwas ausmachen 在这里的意思是 durch genaues hinsehen etwas entdecken， 就是通过仔细的审视发现了某样东西，就可以叫做 etwas ausmachen。那么这句话的意思是，这些科学家们在仔细的研究了这个问题之后。发现了电池的生产是一个大问题。这个电池生产在电动车的环境影响里要占到 30% 的比例。后面的 zu b u c h e s c h l a g t 其实就是暗示出这个电池的生产对于电动车气候影响来说，比例所占的是非常高的。那么这里的 30% 恰好也回答了问题 A： 电池生产。在电动车对于环境的有害影响中所占的比重，这和第一个理由是不一样的。第一个理由讲的是电动车要驱动，那么这个发电的来源如果是化石来源的话不环保；而第二个理由讲的是这个电动车电池的生产也非常的不环保。Dabei wiegt die Tatsache, dass die Akkus während des Lebenszyklus eines Stromes in der Regel Mindestens einmal ausgetauscht werden müssen, besonders schwer. 这句话是什么意思？主句是 die Tatsache wiegt schwer. 我们讲过 etwas wiegt schwer 的意思就是 etwas ist wichtig. 这句话说的是有一个事实非常重要。那么是什么事实呢？后面的 das 讲的就是这个事实的内容。在电动车的一生中，这里他用了一个 während des Lebens。Cyclus， 在一辆电动车它寿命的周期里，通常这个电池必须要换一次。这里的换电池用了一个 austauschen。austauschen， 我们知道 tauschen 是有调换的意思，而这里用了一个 aus， 可以表达出因为电池空了不能再用了，我把它换出来。比如一辆车里面的发动机坏了，我们也可以说 den motor austauschen， 把发动机换出来。又比如说，一支球队里在比赛的时候有一个球员受伤了，他也要从这个整体的队伍里把他换下场。我们也可以说 ，den Fußballspieler austauschen。那么这个事实是非常重要的，因为一辆车一生至少要使用两块电池。那么这个电池越多，对于环境的影响也就越大了。Denn die Herstellung der Hochleistungsakkus verbraucht reichlich Energie。那为什么说电池生产非常的不环保呢？因为生产这种高效能电池，我们需要非常大量的能，也就是说，不仅电动车耗能，生产电池也非常的耗能。好，接下去我们看一下 F。Mit welcher Laufleistung kann ein Elektroauto eine bessere Umweltfreundlichkeit aufweisen als ein konventionelles Auto? Etwas aufweisen. 通常用于表示呈现出某一个自己的特质。那么 ，eine bessere Umweltfreundlichkeit aufweisen 就是呈现出更好的环保性。那一辆电动车要有多少里程数，它才能够呈现比一个传统车更好的环保性呢？也就是说，一辆电动车要跑多少里程，它才会显得比传统的车更加的环保？我们看后面一段。Allein im Stadtverkehr mit Laufleistungen von mehr als 100.000 Kilometern, sprich als E-Taxi etwa, könne das Elektroauto heute bereits die Ökobilanz eines vergleichbaren Dieselfahrzeugs schlagen. 最后一个 schlagen 是击败的意思，就是
g a v i n a n 什么意思呢？如果单纯是在城市交通开的话，要达到十万公里以上的里程数，比如一辆电动出租车，在这样的情况下，电动车才能在环境影响这一方面击败跟它差不多的柴油车辆。也就是说，电动车在环保性能上想要占优势，它就得多开，得 ausgenutzt werden。里程数呢，要达到十万公里以上。Nutzt man den Strom dagegen privat in der Stadt, ist er wegen der auf die geringe Laufleistung zu verteilenden Negativfaktoren der Akkus etwa so klimaschädlich wie ein Dieselmotor und 17 Prozent weniger schädlich. As a wagon mit Benzin als Treibstoff. 这句话也是省略了连词 van 的条件状语从句。相反，如果电动车并不是作为出租车，而是个人在城里驾驶的话，低里程数就会导致电池的负面因素被放大。这样一来，电动车就和柴油发动机一样对环境有害。如果和使用汽油的车辆相比，那么它要环保百分之十七，也就是它造成的有害影响要少百分之十七。这个句子里有一个 vegan 的介词词组比较难理解，我们来看一下 vegan der auf die geringe Laufleistung zu verteilenden negative Faktoren der Akkus。这么长的一个介宾，我们要把它切分一下，我们要找到 vegan 的真正宾语在哪里 ？vegan der。所以它后面的宾语应该是一个阴性，当然也有可能是复数的名词。Auf die geringe Laufleistung zu verteilen d e n 我们看到第一分词 verteilen 后面有一个 n， 所以它一定是做定语的。所以说，真正的 vegan 的宾语应该是 negative factoren der Akkus， 也就是一个复数的名词。什么意思呢？由于电池的负面因素。那中间的这个第一分词要怎么理解呢？同学们还记得带醋的第一分词来源是哪里吗？是 sein z 的结构，所以我们把它退回去，也就是 die negative Faktoren der Akkus sind auf die geringe Laufleistung zu verteilen。这个电池为什么会产生对环境的负面因素呢？因为这些负面的因素要被分配、分布到这么低的里程数上，用一个被动态来说，就是 die negative Faktoren der Akkus müssen auf die geringe Laufleistung verteilt werden。我们知道 verteilen 有分发、有分布的意思。如果一辆电动车跑十万公里以上，那么每一公里所摊到的这个负面影响就不会很高。但是因为你的里程数很低，那么不得不摊到每一个公里数上的这个负面影响，那当然就比较的 negative。所以这种分词定语或者说分词短语的理解还是有一定的难度的。好，接下去我们看一下问题 g。Welche Faktoren haben die Wissenschaftler an der University of Minnesota berücksichtigt？ 明尼苏达大学的科学家们，他们考虑了哪些因素？这个问题的信号词肯定是 Minnesota 大学，还有后面的 Factor 和因素。我们继续看下去。Auch Wissenschaftler an der University of Minnesota haben sich der Ökobilanz von Elektroautos angenommen und entsprechende Computersimulationen entwickelt. 同学们还记得我们讲的单词 sich etwas annehmen 吗？这里的 etwas 是二格，前面的反身 sich 是四格，解释为关心某事 sich um etwas kümmern。所以这句话的意思是，明尼苏达大学的科学家们，他们也开始关心电动车的环境影响，并且研发了相应的电脑模拟程序。In ihren Berechnungen ergänzten sie die Faktoren Strom und Batterieproduktion um die Simulation von Stoffkreisläufen, Wetter- und Klimaveränderungen und bewerteten auch die Auswirkungen von erhöhten Feinstaub und Ozonwerten auf die Gesundheit der Menschen. 在他们的计算中，他们对前面提到的两个要素，也就是发电。
以及电池生产这两个要素进行了补充。Etwas um etwas ergänzen, etwas um etwas ergänzen。介词 um 后面的内容就是我补充出来的东西。我们知道 um 后面可以加变化的绝对值。除了前面上述提到的两个要素，它们补充了什么要素呢？就是物质循环的模拟以及天气气候的变化这两个要素。此外，他们也对提高了的粉尘值以及臭氧值对于人类健康的影响做出了评估。这句话给出了问题 g a y 的答案。他们不但把前面提到的两个因素计算在内，还补充了其他的要素。这样一来，他们的结论是不是就会变得更加的精确、有说服力呢？那么最后一个问题问的就是 viva i a f a c i t 他们的结论是什么？ Auch ihr Ergebnis. 这里的 das Ergebnis 就是我们刚刚题目里面的 Fazit。结论在冒号后面。Elektroautos wirken sich nur dann positiv auf die Umweltbilanz aus und tragen zu einer Luftverbesserung bei, wenn der Strom für ihre Herstellung und ihren Betrieb aus sauberen regenerativen Energiequellen stammt. 只有当电动车生产以及驱动时所用的电都来自于干净的、可再生的能源时，那么电动车才会对环境产生积极的影响，并对空气的改善做出自己的贡献。前面一个词组再复习一下 ：etwas wirkt sich irgendwie auf etwas aus。这个动词 auswirken 是反身的，所以是 etwas wirkt sich。Irgendwie auf etwas aus， 也就是某物对某物产生什么样的影响。后面的 zu etwas beitragen， 同学们也不陌生，因为 beitragen 是不及物，所以对什么做出贡献，我们要加介词 zu。这句话提出了电动车想要环保的条件是什么，也就是电动车的生产，或者说电动车驱动所用的电，最好不是化石来源的，而是可再生来源的。Wird dagegen der Strom lediglich durch Kohlekraftwerke erzeugt, verursachten Elektroautos den US-Forschern zufolge pro Kilometer gut doppelt so viel Feinstaub und Ozons wie Benziner. 又是一个省略 wenn 的条件状语从句。相反，如果电动车的生产驱动所需要的电力仅是靠煤炭发电站来提供的话，那么按照美国学者的说法，电动车每公里所产生的粉尘以及臭氧是汽油车辆的两倍。Ihr düsteres Fazit: Drei Tausend zusätzliche Tote pro Jahr als Folge der dadurch hervorgerufenen Luftverschmutzung. 学者们得出了非常悲观的结论。由此引起的空气污染每年会造成额外的三千人死亡。这个句子里的 da durch 的 da 指的就是前面句子里所说的，电动车产生的粉尘和臭氧是普通的汽油车辆的两倍。Ja gut, nachdem wir diesen Text gelernt haben, wissen wir jetzt, dass die Elektroautos nicht auf jeden Fall umweltfreundlich sind. 在学完这篇阅读课文之后，我们知道了。电动车并不是在什么情况下都环保的。Man muss viele Faktoren berücksichtigen。我们有很多要考虑的因素。Zum Beispiel, woher kommt der Strom, mit dem man die Elektroautos betreibt？ 例如，我们用来驱动电动车的电力到底是如何产生，从哪里来的 ？Und wie oft die Elektroautos benutzt werden？ 电动车使用的是否频繁呢？如果使用的不频繁，里程数比较低的话，它也是不环保的。所以，希望我们国家在推动电动车发展的时候，也能够全面的考虑到方方面面的各种因素。Ja gut, nach dem Leseverständnis machen wir noch eine Wortschatzübung。在完成了阅读理解之后呢，让我们再来做一个词汇练习。我们书上原本这课的词汇练习难度太大，就是不给任何提示的，要求大家改写句子并保留原意。那么舒老师对这个练习进行了改写 
也就是我们把它改成一个选择题，请同学们从下列单词中选中一个，以保证这个句子和上面那个句子意思不变。那么这样一来，这个练习就大大的简化，那舒老师也不用再讲评了。In dieser Stunde haben wir uns durch einen Lesetext über die Nachteile der Elektroautos informiert. 在这节课上，我们主要通过阅读课文了解了电动车的缺点。Auch wenn sie vom Strom betrieben werden, können sie auch umweltfreundlich sein. 即使他们是电力驱动的，他们也可能对环境造成伤害。In der nächsten Stunde werden wir zuerst im Grammatikteil Konnektoren wiederholen und dann anhand eines Hörverständnisses über das Thema Klimawandel sprechen. 那么在下节课上，我们首先在语法部分要复习一下关联词的用法，然后我们将借助一篇听力课文来讨论一下气候变化这个主题。Für diese Stunde machen wir Schluss. 那这节课就上到这里了。
Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.